इस वीडियो में मैं आज आपको बैटरी के बारे में 20 से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एम बताने वाला हूँ वो भी इजी सॉल्यूशन के साथ और कितने टाइप्स की बैटरी होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके हिसाब से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर उसका बताने वाला हूँ तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हम बैटरी किस टर्म्स में मेजर करते हैं तो एम्पियर सवर्स में हम बैटरी को मेजर कर सकते हैं उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज द हाईएस्ट वोल्टेज कौन से सेल में हाईएस्ट वोल्टेज होता है तो लिथियम सेल होता है उसमें हाईएस्ट वोल्टेज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज द लोएस्ट वोल्टेज किस में कम वोल्टेज होते हैं तो हमारा आंसर है मर्क्यूरी डी उसके बाद जो हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में हम कौन से टाइप की बैटरी यूज करते हैं तो लीड एसिड बैटरी है वो हम यूज करते हैं पावर स्टेशन के अंदर इन एडिशनल सेल द नेगेटिव प्लेस इज मेड ऑफ आयरन की बनी होती है जो एडिशन सेल होता है उसकी नेगेटिव प्लेट होती है वो आयरन की बनी हुई होती है उसके बाद जो हमारा प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ ए लीड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स रेट ऑफ चार्ज जो लीड एसिड सेल की जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं रहती उसके बाद जो प्रश्न है वेन ए लीड एसिड बैटरी इज इन फुली चार्ज कंडीशन द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज डार्क ब्राउन हो जाता है जब हमारी लीड एसिड बैटरी फुली चार्ज होती है उस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव प्लेट का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन हो जाता है वेन द लीड एसिड बैटरी इज फुली चार्ज कंडीशन द अपेरेंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज मिल्की हो जाता है जो वहाँ पर दोनों आंसर है देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट दोनों में क्या पूछा गया है इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी जो प्लेट होती है वो पॉजिटिव प्लेट के लिए उसके बाद जो प्रश्न है ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लीड एसिड बैटरी क्या होता है तो इंक्रीज होती है जो लीड एसिड बैटरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाती है ट्रिकल चार्जर ऑफ ए स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू कीप इट फ्रेश एंड फुली चार्ज जो ट्रिकल चार्जर होता है स्टोरेज बैटरी के लिए कौन से किस में मदद करता है तो फुली चार्ज के लिए मदद करता है ऑन ओवर चार्जिंग ए बैटरी ऑन ओवर चार्जिंग ओवर चार्जिंग जब होता है तब नन ऑफ द एबो इनमें से कोई भी नहीं आएगा ए बी सी आप पढ़िए तो उसमें क्या है इट विल ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज इन एक्टिव मटेरियल इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इट विल राइज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट तो इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा उसके बाद जो प्रश्न है बैटरी आर चार्ज बाय किन से चार्ज होती है तो सब रेक्टिफायर से चार्ज होती है वो ए सी टू डी सी कन्वर्टर है इंजिन जनरेटर सेट है उससे भी हम चार्ज कर सकते हैं मोटर जनरेटर सेट है उनसे भी हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं उसके बाद जो हमारा प्रश्न है द फॉलोइंग इंडिकेट द बैटरी ऑन चार्ज हैज एटेनेट फुल चार्ज कब होता है ऑल ऑफ द एबो हमारा आंसर होगा कलर ऑफ इलेक्ट्रोड गैसिंग इन ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ये तीनों हमारा आंसर हो सकता है उसके बाद जो प्रश्न है टू प्रिवेंट लोकल एक्शन इन बैटरी ओनली डेस 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 इज यूज इन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस हम वाटर का यूज करते हैं यहाँ पे तो हमारा डिस्टिलेट uh, वाटर हम यूज कर सकते हैं इसमें उसके बाद एम्प्योर हवर कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल बैटरी इज बेस्ड ऑन ब्लैंक हवर्स डिस्चार्ज रेट कितने टाइम के लिए डिस्चार्ज होती है तो एट आवर्स के बाद डिस्चार्ज हो जाती है जो इंडस्ट्रियल बैटरी होती है उसका बेस क्या है एट आवर्स के ऊपर डिपेंड रहती है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज यूज फॉर एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट में कौन सी बैटरी यूज होती है तो निकल आयरन बैटरी है वो हम एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं द इलेक्ट्रोड फॉर ए बैटरी मस्ट बी इलेक्ट्रोड ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड जो हम बैटरी में यूज़ करते हैं उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर हो जो इसके इलेक्ट्रिसिटी है वो गुड कंडक्टर होना चाहिए अंडर नॉर्मल चार्जिंग रेट द चार्जिंग करंट शुरू टू बी कितना होता है टेन परसेंट ऑफ कैपेसिटी 
दस परसेंट कैपेसिटी जो जो इसकी कैपेसिटी है उसका टेन परसेंट होना चाहिए तो हमारा आंसर होगा ए उसके बाद सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू जब हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है वोल्टेज रेटिंग है वो इंक्रीज होता है तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए कैपेसिटी ऑफ ड्राई सेल इज ड्राई सेल की कैपेसिटी क्या होती है मोर वेन इट इज सप्लाइंग करंट फॉर इंटरमीडिएट पीरियड्स हमारा आंसर होगा ए उसके बाद जो हमारा प्रश्न है द करंट इन ए केमिकल सेल इज ए मूवमेंट ऑफ किसकी मूवमेंट कराता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से उसकी मूवमेंट कराता है जो केमिकल सेल होता है वो उसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल हैज द लोवेस्ट वोल्टेज अगर आपको इसका आंसर भी मिल सकता है अगर आपने पहले से हमारी पीपीटी को देखा होगा तो उसमें प्रेजेंटेशन में आपको दिया हुआ मर्क्यूरी है उसका लोवेस्ट वोल्टेज होता है जो प्राइमरी सेल है इसीलिए तो उसके बाद जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल हैज द हाइस्ट वोल्टेज दोनों यहाँ पे जो एक हाइस्ट वोल्टेज दिया गया है और एक लोएस्ट वोल्टेज है तो हाइस्ट वोल्टेज किसका होगा तो हमारा लिथियम का होगा वो हाइस्ट वोल्टेज होगा उसके बाद हमारा प्रश्न है ए फ्यूअल सेल कन्वर्ट डैश 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 एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमारा आंसर क्या होगा केमिकल एनर्जी जो बैटरी होगी वो केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 20 से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटरी के बारे में क्वेश्चन और आंसर बताया है तो आप इसको पूरा देखिए ताकि आपको पूरा पता चल सके और आने वाली एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो